ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கில்பர் டைம்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வருத்தப்படக்கூடிய வீடியோ அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் டபிள்யூ டபிள்யூல இன்னைக்கு கரண்ட்ல யூனிவர்சல் சாம்பியனா இருக்கிற நம்ம ரோமன் ரைன்ஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ விட்டு விலகி போறாரு ஸோ அவர் ஏன் போகிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு வகையான நோய் இருக்கு ரொம்ப நாளா நான் இந்த நோயால அவதிப்பட்டுட்டு வரேன் ஸோ திரும்பவும் இந்த நோயோட பாதிப்பு அதிகமா இருக்கு ஸோ நான் டபிள்யூ டபிள்யூ விட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலகிட்டாரு ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவருக்கு இருக்கிற அந்த நோய் என்ன அண்டு ஏன் அவர் போகிறாரு ஸோ அந்த நோயை குணப்படுத்த முடியுமா ரோமன் ரைன்ஸ் திரும்ப வருவாரா இதை பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்க்குறது கில்பர் டைம்ஸ் நான் அவங்க கில்பர் பேர் மைக்கல்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் கில்பர் டைம்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரோமன் ரைன்ஸ் டபிள்யூபியில் இவரை பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டிங்க மோஸ்ட்லி பழைய ஆளுங்களுக்கு தெரியாது இன்றைக்கி கரண்டில் டபிள்யூபியை வந்து வெறி கொண்டு பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே ரோமன் ரைன்ஸ் ஒரு கனவு ஹீரோவாக இருப்பார் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அண்டு நம்ம ரோமன் ரைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நடந்த ராயல் அஜிரின்னு உள்ளே வந்தார் தன்னோட பெல்ட்டோடு உள்ளே வந்தார் வந்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே நான் லிக்யூமியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் கடந்த பதினோரு வருஷமா இந்த நோய் எனக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்தது அண்டு திரும்பவும் இந்த நோயோட பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ நான் இந்த சாம்பியன்ஷிப்பை வச்சுட்டு இந்த டபிள்யூபி விட்டு வெளியே போகலான்ட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூபி விட்டு வெளியே போயிட்டாரு நம்ம ஜான்சினை போலவே மிக்ஸ்டு க்ரௌட் ரியாக்ஷன் பவர் இவருக்கு இருக்குங்க அதாவது பாதி பேர் இவரை திட்டுவாங்க பாதி பேர் பாராட்டுவாங்க அண்ட் நம்ம கோல்பர்க்கு அடுத்து ஸ்பியரை ஒரு மெயின் ஃபினிஷராக வச்சு டபிள்யூ டபிள்யூஏ கொஞ்ச நாள் ஷார்ட் பீரியடில் கலக்கினவர் தான் நம்ம ரோமன் ரைன்ஸு அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஷீல்டை உருவாக்குனதும் இவர் தான் அண்டு ஷீல்டோட தலைவனும் இவர் தான் சரி இந்த லிக்யூமியா அப்படின்றது என்ன இது என்ன வகையான நோய் இதை குணப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் லிக்யூமியா அப்படின்றது இது ஒரு வகையான கேன்சர் இது அதிகமாக போன் மேரோ அதாவது எலும்பு மஜ்ஜையில் தான் இருக்கும் போன் மேரோவோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை எப்போ பிளட் செல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகுதோ இல்லை நடக்கலையோ அந்த இடத்துல இந்த லிக்யூமியா அப்படின்ற நோய் பரவ ஆரம்பிக்கும் இது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அதாவது ரத்த வெள்ளை அணுக்களை தான் அதிகமாக பாதிக்கும் ஸோ இதனால தான் இந்த நோய் பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூமியா அப்படின்ற கேன்சர் நோயாக வந்து உருவெடுக்குது இந்த நோய் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் தான் வரும் அப்படின்னு ஒரு பீரியடில் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி பதினஞ்சு வயசு சின்ன பசங்கக்கிட்ட இருந்தே இந்த நோய் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு சரி இந்த லிக்யூமியா அப்படின்ற நோய் வரத்துக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரோமன் ரைன்ஸ்க்கு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த நோய் உருவாக காரணங்கள் செயின் ஸ்மோக்கர் டபாக்கோ யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த நோய் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அன்வான்டட் ரேடியேஷன் அண்டு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் இந்த நோய்கள் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சில கேன்சர் நோய்க்கு பயன்படுத்தப்படும் கீமோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட்டு கூட இந்த லிக்யூமி அப்படின்ற நோயை உருவாக்க ஒரு வகையான காரணம் கீமோதெரப்பிக்கு பயன்படுத்துகிற ட்ரக்ஸ் கூட இந்த நோயை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எதனால் வந்து நம்ம ரோமன் ரைன்ஸ்க்கு இந்த நோய் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியல டபிள்யூபி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம ரோமன் ரைன்ஸ் வெர்சஸ் ப்ராக் லெஸ்னர் வெர்சஸ் ப்ரௌன் ஸ்டோமன் ஃபார் த யூனிவர்சல் சாம்பியன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ ரோமன் ரைன்ஸ் வெளியே போயிட்டாரு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ப்ராக்குக்கும் ப்ரௌன் ஸ்டோமனுக்கும் ஒன் ஆன் ஒன் மேட்ச் நடக்கும் ரோமன் ரைன்ஸ் நம்மளை விட்டு போகிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான் கண்டிப்பாக டபிள்யூபி ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோமன் ரைன்ஸை விட்டுற மாட்டாங்க பக்க பலமாக இருந்து ரோமன் ரைன்ஸ்க்கு அந்த இஷ்யூவை க்யூர் பண்ண உண்மையாகவே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அண்டு என்னோட கெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நாடகம் தான் ரோமன் ரைன்ஸ்க்கு இந்த நோய் இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ வெஸ்லிங்கு பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரை பயங்கரமாக காமிச்சிட்டே இருக்காங்கன்னா அடுத்த வருஷமோ இல்லை அதுக்கு அடுத்த வருஷமோ அந்த சூப்பர் ஸ்டாரை தூக்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ரோமன் நைன்ஸோட கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிருக்கும் அடுத்த கான்ட்ராக்ட் போகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் இந்த கேன்சர் அப்படின்ற நோயை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ இது என்னோடய கெஸ்ஸிங் தான் ஒருவேளை உண்மையாகவும் இருக்கலாம் நான் பல வருஷமாக வெஸ்டிங் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னோடய கேஸிங்கில் ரோமன் நைன்ஸ்க்கு இந்த நோய் இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை அண்டு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது ப்ரௌன் ஸ்டோமனை எந்த அளவுக்கு தூக்கி காமிக்கிறாங்களோ அடுத்த வருஷம் ப்ரௌன் ஸ்டோமன் இருக்க மாட்டார் இந்த வீடியோவை நோட்